。虽然有点舍不得晶晶，嘱咐她不能一忙起来就把自己这个最爱的亲亲老公放到脑后，但于途还是委屈着点了点头。晶晶晚上要参加一场奢侈品慈善晚宴，出门之前，晶晶对于途的要求连连答应。结果出门后，就把和于途的话抛在了脑后。不仅一晚上不在家。甚至一天都没顾得上礼于途。此时的于途正捧着手机，纠结要不要主动联系晶晶。结果下一秒就看见自己心心念念的老婆，在零下五度的天气里，穿着单薄的深 V 红裙和粉丝直播互动。身为最疼老婆的忠实直男，于途立马在平台注册了一个账号，顶着不屑一顾于先生的昵称进入了直播间，发了个弹幕，建议女明星以后走红毯也穿上秋裤。还有这条裙子不适合你。直播间不少观众立马回怼：“人家凭什么听你的？你是乔晶晶的谁？凭什么管人家？知不知道红毯是女明星的比美现场？”直播间的粉丝纷纷怒骂于途多管闲事，晶晶穿红色最好看，这样最美了。于途叹了口气，又补了个弹幕：“我曾经有个女朋友，她说她最不喜欢穿深 V 裙。”会时刻担心摄像机下的自己走光。这边的乔晶晶也注意到了吵得不可开交的评论区，看到那人昵称的时候，身形一僵，然后迅速微笑着回复：“我确实不喜欢深 V， 我这个人最大的优点就是听劝。”下一秒，乔晶晶离开了直播画面，于途的手机铃声响起：“老公，我一会儿就去换衣服。”热搜爆了，乔晶晶秋裤。红裙配秋裤，乔晶晶是懂时尚的。女明星走红毯能有多抗冻？第二天，乔晶晶还没睡醒，就被一路杀到家里的经纪人，吓了一跳。经纪人一脸恨铁不成钢地看着面前的乔晶晶，乔晶晶先出声打断：“别生气，我知道你想说啥。这不是我老公说怕我着凉吗？你不懂，这是已婚女明星的职业操守。”经纪人举着自己的手机：“我的好晶晶。”你知道昨天主办方给我打了多少电话吗？他就差提着刀追杀咱俩了。最近那个杂志拍摄，你是别想上了。你的死对头明星蹭了一波热度，发了张展示自己最性感的一面，才是真正的尊重红毯。你看看人家的思想觉悟，主办方那边已经联系他了，这边的经纪人正在对乔晶晶进行深刻的思想教育，那边一切事件的始作俑者举着刚买好的早餐回来了。还没放下手里的东西呢，于途声音里的骄傲就完全藏不住了。晶晶，你不是说最近有拍摄任务吗？我这次帮你买的可都是沙拉，保证不会变胖，遵循我家大明星的一切要求。经纪人用尽毕生力气朝于途怒吼：“还拍啥任务呢？拍摄任务？于途，你老婆是真恋爱脑，再这样下去。”我看他以后的戏路都得走家庭主妇路线了。晶晶可怜兮兮地跟在经纪人背后，对于途做哭脸，比着救救我的口型。经纪人有些好笑着看着二人，不过现在还有一个办法能挽回晶晶的口碑。有一档恋爱综艺的导演联系了我，原定的嘉宾出了问题，你和你家鱼大设计师一起去。乔晶晶果断拒绝了。我家鱼图。有颜又有才的优秀男人去上综艺，你是觉得我竞争对手还不够多？虽然两人的关系一直处于公开状态，但第一次在大众面前全程记录俩人的日常生活还是头一次。乔晶晶没有把握，自己无所谓，但于途那么一个抗拒镜头的人，乔晶晶不愿意让于途为她牺牲，去做自己不喜欢的事情。正当乔晶晶思考着如何回绝经纪人的时候，那边的于途却出声打断了晶晶的思绪：“没关系，晶晶，最近研究所那边也不是很忙，如果这样能帮到你，我很乐意去。”于途看出了晶晶的心思，其实说真的，他是一个很抗拒聚光灯的人，很抗拒这样的场合，但为了晶晶，他愿意去做。乔晶晶也没有再拒绝，他知道于途的脾气。乔晶晶心想。就当给他和于途的感情生活留个纪念吧。在乔晶晶的想象里，他和于途老的时候，就可以像看电影一样，回看两个人年轻时候恋爱的样子。节目还没开播，就赚足了一波热度。在大家知道主办方邀请到了乔晶晶和于途后，都震惊了。于途啊，航天工程师，为祖国默默奉献的科研人员。怎么想都和恋爱综艺搭不上边，在大家的印象里
，于途肯定很严肃，一丝不苟的那种理工男形象。结果谁能想到啊，堂堂于大设计师不仅在节目里高调吃醋，还摸黑强吻。阴阳怪气小鲜肉在节目里蹭晶晶的热度，故意在镜头前露出和晶晶的结婚照壁纸。网友，只有我觉得于大设计师在乔晶晶面前像翻肚皮球摸的小狗吗？这是一档夫妻旅行综艺，地点定在马尔代夫。晶晶为了这次旅行，特意买了度假风的小裙子，在家里迫不及待的试穿。于途正坐在沙发上看报纸，抬头间一恍惚。就看见晶晶站在落地窗前，真的是不笑也动人。这样的甜蜜没持续多久，综艺录制的第一个早上，于途就对乔晶晶发了脾气。乔晶晶的性格一直很大大咧咧，再加上这次节目里邀请的另一对嘉宾是自家公司的，难免忍不住多聊几句。正当乔晶晶在恋综现场被小鲜肉逗到哈哈大笑的时候，就看到了自己的老公于途。阴沉着脸站在一边，多少有点被捉奸的感觉。乔晶晶心虚的缩了缩脑袋，根本不敢和于途对视。但转念一想，自己和小鲜肉又没有什么，又立马硬气的挺直了腰杆。乔晶晶走过去拽了拽于途的衣角，结果于途面无表情的对他点了点头，甚至连眼神都没分给自己一点。不好，这是危险的信号，于途这是吃醋了。乔晶晶心里警铃大作。节目的下一个环节就是安排住宿了。自从被于途发现自己和小鲜肉聊天后，就没再见到他。晶晶只能自己推着行李箱去二楼，结果迎面看到了一双长腿。乔晶晶抬头看了一下，以为自己眼花，瞪大眼睛再看，于途这是只拿了自己的东西上去，怪不得半天找不到人。乔晶晶瞬间黑了脸，那边还在心里暗自得意的于途，眼看着乔晶晶眉头一皱，完蛋。这次玩笑可开大了，立马提手要接乔晶晶的行李，结果被乔晶晶躲开了。两个人就这样别扭，到了吃午饭的时候，明眼人都能看出两个人之间的低气压。弹幕上疯狂滚动，哈哈哈哈！于大设计师虐妻一时爽，追妻火葬场，你懂不懂？我看晶晶是真生气了，于老师快去哄啊！在评论区都着急到。恨不得附身于途去哄晶晶的时候，这边的于途才拉开椅子，主动坐到了晶晶旁边，两个人也不说话。于途小口小口啜着咖啡，朝晶晶的方向偷瞄，晶晶也漫不经心地嚼着长池，等着对面的人开口。结果对面的人也不说话，就一直偷瞄。乔晶晶被他弄得气消了大半，最终还是忍不住打破了沉默。好看吗？你这个陌生人怎么一直偷瞄我？是想要我的联系方式吗？果然是小情侣之间才有的小情趣。于途立马搭话：“这位小姐，虽然我们是第一次见面，这样说很不礼貌，但我想我爱上你了，你愿意和我约会吗？”弹幕区立马响起一片“啊呀呀呀，我死了！”于老师好会撩，大家都以为这件事就这样结束了。结果下午做游戏的时候，主持人要求大家展示自己现在的锁屏，不知道于途这个直男是突然开窍了。还是危机感激发了自身的潜能。那个常年用默认壁纸的理工直男，这一次居然换上了两人的结婚照壁纸，旁边还打着大大的两个词我的，连乔晶晶都瞪大了眼睛看向于途，那张常年面无表情的脸上，第一次露出了得意的表情，不动声色地看了一眼小鲜肉。乔晶晶刻意找了一间没有摄像头的房间，说说吧。什么时候换的？乔晶晶环抱着手坐在沙发上，面前的于途像做错事的小孩，乖乖耷拉着脑袋，说了多少次：“我们是一个公司的，你这样让我怎么和他相处？”面前的乔晶晶喋喋不休地数落于途最近的罪行，结果突然被一股力道环抱起来，乔晶晶下意识紧贴着于途，手臂也圈在腰上。于途用手肘关了灯，我就想告诉全世界，你是我的，这是一个好机会。一个温柔的吻落了下来。